Oi, meu nome é Caroline Ribeiro, eu faço jornalismo aqui na USCAS e a minha dica é On the Road, de Jack Kerouac. O livro ele conta basicamente a história de dois amigos, que é o Saul Paradise e o Dean Moriarty. É, o Saul ele é um escritor meio frustrado, divorciado, meio melancólico, e ele conhece o Dean, que é um cara que ele não teve uma formação muito convencional, ele foi para o reformatório muito cedo, não conviveu com a família, então ele é bem maluco, assim, e ele é bem livre, ele tem um espírito livre, o que isso fascina o Saul quando eles se conhecem. E eles decidem fazer uma road trip pelos Estados Unidos, atravessando de Nova York até a costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia, Oregon, Washington. E o livro conta as aventuras e o que eles vivem e cada coisa que, que eles passam para chegar lá. É uma viagem que nunca termina, não tem um ponto, um ponto central, um ápice no livro. Cada pequeno lugar que eles passam, as pessoas que eles conhecem, é um, um momento de, de, de fascínio no livro. Assim. É... Ele é bem diferente, é um tipo de livro que ou você ama ou você odeia, porque a, a forma como ele é escrito é diferente. O autor ele, ele escreveu o livro em três semanas, ele estava drogado de benzedrina, e o livro ele foi recusado por várias editoras por muitos anos, foi reescrito várias vezes, porque é, ele não tinha vírgula, não tinha ponto. É, e, bom, é, o livro, esse livro ele é muito importante, ele marca o início da geração Beat. Esse livro é considerado a Bíblia dos Hips, foi um, um movimento, a geração Beat ele foi um movimento que surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, foi um movimento pós-guerra, que foi quando houve uma, um, um incômodo literário, um incômodo social da forma que a, a sociedade estava estruturada. Era uma época da, de que você tinha que estudar para conseguir bens materiais, trabalhar para o país se desenvolver e para a missa no domingo. E se você não se enquadrava nisso, você era a sarjeta da sociedade. E aí... Tudo que você escrevia, o que você lia, tinha uma forma muito certa, um padrão muito certo, era tudo muito conservador. E, e aqui foi quando eles resolveram que a vida não era isso, que eles iam sair para viajar, que eles iam escrever da forma que eles quisessem. E muda a estética, a, a estrutura narrativa de, de como as obras foram escritas e muda também toda a sociedade em volta. Isso é, Influenciou muito várias bandas punk, é, o universo pop dos Estados Unidos mudou depois disso. Bob Dylan, aqui na contracapa disso, que ele decidiu fugir de casa depois que ele leu esse livro. John Lennon tem influências desse livro. E todo o movimento hippie. E é aqui, sei lá, se você curte viajar, se você tem esse incômodo de, de como a, a sociedade é estruturada, é um bom livro para você ler.